Welcome back to Q Republic. Today is April 29, 2021, Thursday. News coming from CNBC.com. European stocks head for higher open as global markets digest Fed decision. Expected po ang pagtaas ng European markets at the early trade today due to the Fed decision to hold the interest rate near zero. Continuous din naman ang paglabas ng mga earnings report ng companies today sa Europe and yung expectation po talaga is madadala yung sentiment ng market due to the result of the Fed meeting. Ganon din naman po sa US patuloy pa rin ang earnings report and aside from that, ngayong Thursday din inaantabayan na ng mga investors yung update regarding US economic data. So kasama kasama na nga po dyan yung kanilang unemployment rate. And sa local news naman po tayo galing kay Inquirer, flexible MECQ rouses sleepy PSEI. Noong Wednesday, nagsuggest sa mga Metro Manila mayors na luwagan kahit konti yung restrictions natin at ito daw po yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng rebound sa ating market kahapon. Sabi ni MMDA Chairman Benhar Abalos, bali siya po yung nag-announce nitong um, regarding dito sa pagluwag sa ating uh, current restriction at uh, tinawag po nila itong flexible MECQ at naging positibo naman daw po yung response ng ating mga investors dito kaya nga po may pagtaas po tayo kahapon. So to sum up yung ating PSEI kahapon halos lahat po ay nag-gain halos lahat ng sectors at ang leading po is yung ating mga holding firms at property stocks kahapon pero still, noticeable po yung weak volume natin kahapon. So, siya rin po yung isa sa mga red flags na na-take note natin nung nireview natin yung ating chart kahapon. So, so far, ito lang po yung nakita nating relevant na news sa ating PSEI. So, silipin naman po natin yung ating chart for today. Dito sa ating PSEI, nag-gain po tayo ng, um, for two consecutive trading days now. So, dalawang uh, green candlesticks itong nakikita natin. However, yung ating foreign selling is still in the negative so millions pa rin po yan. Pati na rin yung ating volume ay matamlay pa rin. Pero ang good news is that hindi na po talaga natin nakikita ang bababa pa tayo sa 6,200 level. So kung maalala po natin meron po tayong review and uh, meron tayong news doon I, don't, uh, I think uh, Monday yon or last Friday sinabi po ng isa sa mga analyst na bababa pa tayo sa 6,200 pero nung nireview din natin yung ating PSEI that time ang pinaka nakikita lang natin na pwedeng ibaba ng PSEI is yung flat 6,300 and ngayon nga mukhang kiniclear out na rin ng ating market itong 6,300 and pinapatibay itong 6,400 level natin. Pero kagaya pa rin po ng sinabi natin kahapon, we may still experience a resistance somewhere here in 6,400 level. Bale, maximum dyan dito banda sa ating upper yellow broken, uh, broken line sa may 6,509 area. So, yan po yung maximum na resistance na tinitingnan natin. So, when it comes to the catalyst, Uh, wala pa rin po tayong masagap na magandang catalyst uh, for our PSEI and for me, nadala lang po yung ating market sa ating global catalyst especially sa result ng uh, Fed meeting pero other than that, bargain hunting pa rin po yung nakikita natin as of the moment. At ang mga stocks na re-review naman po natin for today, these are Mega World, Ayala Land, Manila Mining, Apollo Global, AC Energy, dito CME, FNI, Merrimart, and PHA. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And before we start, I would just like to acknowledge and say thank you to the following people. Maraming maraming salamat, Ruel Taneo, sa pag-appreciate po ng ating daily reviews. Regarding AC Energy, 650 yung naging final price ng ating FOO. So, ito yung isa sa mga dahilan na nakikita natin kung bakit nag-breakdown tayo further sa 7 peso area. Mukhang 
hihintayin muna ng market yung mga bibili sa 650 bago bumawi ulit si Asen. Keep safe po dyan sa Riyadh, sir, and have a nice day. Hello, Ayan from France. Maraming maraming salamat po and God bless. Thank you, Homer Nang. Thank you, Hilroy, for appreciating our daily reviews. Maraming salamat din po sa support. Ha. Kailangan-kailangan po yan ng ating channel, sir. Keep safe po dyan sa Doha and have a nice day. Thank you, Edna Aquino. Maraming salamat din po, Wilson Ong, sa mga ideas that you are sharing here sa ating pong, uh, comment section. Malaking tulong po yan sa ating mga co-traders and investors. Keep safe po, sir. Thank you, Angelita Espalyardo. Thank you, Eduardo Fetizanan. Hello, WPH Luz Viminda from Riyadh. Salamat po na marami sa support and thank you for mentioning your stocks para ma-feature din natin po unti-unti yung mga monitor natin. And also, sa panonood po ng ating review natin today or daily reviews natin, maraming maraming salamat po. And sa lahat po ng mga nanonood ng video natin today, support din po natin itong si WPH Luz Viminda sa kanyang YouTube channel. So, a simple subscribe sa kanyang channel is napakalaking tulong po niyan. Ingat po lagi dyan. Sir, Ma'am, Sir Yad, and have a nice day. Thank you, Ed Andal, and thank you very much, Eller Fontamillas. I agree, patience is the key, and uh, self-discipline is very important then. So, idagdag na lang din po natin yan. Maraming maraming salamat po muli, Sir, and keep safe po palagi dyan sa Bologna, Italy. At ganun din po sa lahat po ng nanonood ng video natin today. Maraming maraming salamat po sa oras na nilalaan po ninyo sa ating channel. Maraming maraming salamat po and keep safe po palagi. Mega World close today 3.14. Meron lang po tayong pag-angat na 0.32% and actually nagkaroon tayo ng counting bounce today. Nagkaroon tayo ng high na 3.20 pero still malakas pa rin yung selling pressure natin or yung resistance natin dito banda sa 3.19 area. That's why bumaba pa rin po tayo dito sa 3.14. So, andito po ulit tayo sa ating 12-month time frame. Ito po ulit yung candlestick natin for 2021 na na-breakdown itong 3.20 na siya pong support nung 2013. So, meron po tayong ilang support na tinitingnan dito itong 3 pesos ito actually yung support natin in the monthly time frame pero may kita natin sa 12 month time frame kalahati pa lang siya nung candlestick nung 2013 pati na rin nung 2007 and 2008 dito sa ating 12 month time frame ang pinaka strong resistance or support natin is 2.78 so balik po tayo sa daily time frame may kita pa rin po natin na sobrang lakas pa rin po ng ating selling pressure And currently, medyo maganda naman yung nangyayari dahil nagkakaroon tayo ng consolidation dito sa range na to between 3.10 to 3.19. Kaya lang, more on selling pressure pa rin. Nasa oversold area yung ating stochastics. And yung ating RSI indicator is currently nandito sa level 34. We can expect a resistance dito banda sa may level 36. So, konting angat na lang resistance ulit yan. Pero ang maganda naman dito is nakikita natin yung ating MACD is unti-unti nang nababawasan yung selling pressure. Pero the problem is hindi siya nagre-reflect dito sa chart. Kahit nababawasan yung selling pressure, hindi pa rin tayo nakabreakout dito sa 3.19. So we can still say na matamlay pa rin itong si Mega World. And kung meron na tayong shares dito kay Mega World or if we are looking for a uh, good position, to enter dito kay Mega World. Dito natin siya may kita sa bandang 3 peso area. So, hindi pa naman natin speculate na abot pa tayo dito sa 2.78. We are actually hoping na mag-stop na tayo dito sa 3 peso area. Siya naman yung actually yung support natin noong November 20. And uh, marami pa tayong months na nagsusupport dito sa 3 peso area. But apparently, we can still see na there's a chance like uh, 60 to 70 percent na bumaba pa tayo dito sa 3 peso area since may selling pressure pa rin tayong nakikita. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. 
Ayala Land, close day 32.90. Meron po ulit tayong pagtaas today. So, nag-gain po tayo ng 0.46%. And dito po sa ating 12-month time frame, may kita, po rin, may kita pa rin po natin yung pag-breakdown ng ating 2021 candlestick. Dito banda sa may 35 peso area. And nagpunta na po tayo dito sa ating support. Dito banda sa 32 peso area. So, so siya po yung ating support noong year 2014 hanggang 2017 so strong support po yung 31.80 area punta naman po tayo dito sa ating daily time frame so pangalawang trading day na nga po natin merong pagtaas dito kay Ayala Land and ito po yung ating mga candlesticks na lumapit po dito banda sa ating 32 peso area so meron po tayong bagong range ngayon 32.70 area to 33 point 40 area and apparently we can see na pwede tayong magkaroon ng uh, resistance for a while kasi yung stochastics po natin nasa level 30 siya rin po yung ating resistance noong April 15 and kung papansinin po natin itong ating MACD although umangat po itong ating blue line na crossover may kita po natin na dito rin po siya banda nagkaroon ng resistance noong panahon ng April 8 to April 12 so hindi naman na natin nakikita siyang magbe-break down pa ulit dito sa 32.70 area but possible na magkaroon tayo ng resistance dito sa 33.40 so kung sisilipin natin itong ating weekly time frame so ito po yung bearish candlestick na chinachallenge natin noong April 19 so naka breakout naman na tayo dito kaya lang ito yung next na ating uh, target so again ito si Ayala Land nasa magandang area pa rin kasi itong 32.90 is malapit pa rin sa 31.80 pinaka strong support na po natin yan or last support sa ating 12 month time frame so panahon pa rin po ng uh, accumulation dito kay Ayala Land so uh, depende na lang po so mas mababang price pa dito sa 32.90 mas maganda makuha itong si Ayala Land and for the meantime in the short term pwede tayong maka-experience ng resistance dito sa 33.90 40 area. So check nyo po may EG magiging options natin for Ayala Land. Manila Mining close today at 0.014 So same closing price po tayo yesterday. However, nagkaroon tayo ng high sa level 15 and then ng low din dito sa level 13. So very tight po yung ating consolidation well the explanation that we can see here because of the traders or number of traders natin na nasa 194 lang but anyway we are still rooting for this Manila mining na ito na po yung ating magiging strong support niya dito banda sa 0.013 itong uh, broken purple line natin kasi uh, for the past year since 2015 hanggang 2020 Hindi pa ulit tayo nakaangat or naka-breakout dito sa 0.013 area. Although, uh, may kita natin na uh, possible resistance area din siya. Kaya lang, ang maganda kasi sa ginagalaw ni Manila Mining dito sa ating stochastic indicator, meron siyang normal na takbo. Bumababa siya ng oversold and then umakit din siya ng overbought. So ngayon, nasa oversold area tayo. Siyempre, ang the next na pwede nating speculate sa kanya is pocket naman siya dito sa ating overbought area uh, through time. So, that's why we are rooting na ito na yung simula nun. Ito na yung ating magiging strong support sa kanya. So, same thing din naman yung may kita natin dito sa ating RSI indicator. Bumababa siya dito sa level 46 at tumakit siya dito sa ating level 62 area. And dito sa ating MACD, may kita natin na every year din nababawasan yung ating selling pressure sa kanya. So, umaangat itong ating histogram. Kung titingnan po natin itong si Manila Mining, dito po sa ating daily time frame, so, ito yung range na pinag-aagawan ng ating buyers and sellers ngayon. Dito po sa 0.013 to 0.015. So, in a way, meron tayong strong resistance sa level 15. And then, meron din naman tayong strong support dito sa level 13. And look at the aligning of the stars here, yung ating mga moving averages. We are trading above the moving averages. Although, bumababa yung ating volume, pero nagkakaroon tayo ng average volume dito na medyo mataas. And yung mga indicators natin sa daily is uh, meron pong super strong na momentum. So, that's why kung gusto po natin pumosisyon or mag-accumulate ng shares dito kay Manila Mining, ang nakikita po natin magandang area is dito sa 
0.13. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for Manila Mining. Apollo Global, close to the 0.2050. Patuloy po rin po yung ating selling pressure sa kanya. So, bumaba po, po tayo today ng 2.84%. So, dito sa ating 12-month time frame kay Apollo Global, dito po natin makikita yung pag-breakout ng ating candlestick for the 2021 dito po sa 0.1320 area. So ito po yung ating pinaka-strong support na tinitingnan sa kanya. Ang second strong support na tinitingnan po natin is makikita natin sa ating monthly time frame. Yan po yung red line dito banda sa may 0.19. So dito po natin siya makikita sa monthly time frame. Siya po yung ating support since uh, months of 2021. So we are routing naman dito kay Apollo Global na magstay lang dito sa 0.19 kahit na nakaramdam po tayo ng matinding selling pressure sa kanya kasi dito sa ating daily time frame kaka-start pa lang po mag-cross down ng ating MACD so yung ating histogram now is nasa negative side so since kaka-start pa lang niya we can still speculate na pwede pa siyang bumaba further kagaya ng ating past review last time uh, dito kay Apollo Global we are still looking for it na bumaba hanggang dito sa 0.1960 although 0.20 is a good area but uh, kung isasagad po natin yan dito pa siya sa 0.19 considering na yung ating mga indicators ay nasa oversold area plus yung ating MACD is kakakross down lang po ng kanyang uh, blue line dito sa kanyang red line pero depende on your uh, trading plan pwede kayong kumuha ng ilan dito sa 0.20 then mag average down na lang pagdating dito sa 0.1960 so check nyo po maigi magiging options natin for Apollo Global AC Energy close to date 6.75 patuloy po yung selling pressure na na-experience natin dito kay AC Energy and currently na breakdown na nga po natin itong ating 7 pesos na tinitingnan natin strong support niya well the number one reason kung bakit po tayo nagkakaroon pa ng mas matinding selling pressure ngayon uh, kasi yung inannounce silang price ng FOO for AC Energy is 6.50 so 6 pesos and 50 centavos po yan. So, check po muna natin yung mga indicators natin. Uh, dito sa daily, super sad-sad na po yung ating uh, stochastics. Nandito na sa 0.54 ng ating uh, oversold area or level 1. Ang ating RSI indicator is nag-breakdown na rin po dito sa ating box area. And pinantay na po yung low natin noong March 9, 2021. So, historically, hindi pa naman bumababa itong si AC Energy dito sa ating RSI indicator dito banda sa may oversold area. So we can say na nasa magandang area na po itong si AC Energy kung yung mga indicators yung pag-uusapan natin. Punta lang po tayo dito sa ating monthly time frame. So malamang sa malamang is uh, yung sentiment na nakukuha ni AC Energy ngayon is more on the FOO na ino-offer niya. So kung monthly time frame yung pinag-uusapan natin, yung offer na 650 sa kanyang FOO is napakalayo dito sa ating uh, strong support na tinitingnan sa kanyang monthly time frame which is dito banda sa may 640 area. And currently, after po ng pagtaas natin noong February 2021, kinakain na po ng ating mga sellers itong ating candlesticks noong February 2021. So kung 650 yung new offer nila, uh, we can still actually say na pwede pa tayong bumaba dito sa ating 640 area sa tinatakbo po ng ating market. Although hindi siya 100% na pwedeng mangyari, kaya lang meron tayong big chance na like siguro 80 to 90% na bumaba pa tayo dito sa 640 uh, area. Pero kung 650 siya versus 650 na FOO, so parang 10 cents na lang naman yung uh, difference niya. So, I, I, uh, we, we have an option it's either to wait na bumaba siya dito sa 640 or to participate dun sa FOO na 650 kaya lang kasi yung 650 is 100% sure itong 640 hindi natin alam kung talagang aabutin pa ba yung pagbaba natin dyan sa 640 although dito sa ating mga indicators nakikita natin na tumatamlay din yung ating uh, stochastic so currently nandito siya sa level 62 meron pa siyang pwedeng ibaba dito sa level 58 and the most is dito babanda sa level 40 
And dito naman sa ating RSI indicator, medyo nasa mataas na area pa siya, overbought area pa siya, pero gumagawa tayong lower high. So, meron pa siyang pwedeng ibaba. So, sa ating mga indicators, pwede pa tayong bumaba dito sa 640, pero indicators lang yan, it would still depend sa market. So, yun yung kailangan natin pag-isipan ngayon. So, kung nag-iisip tayo mag-average down or mag-accumulate ng shares dito kay AC Energy, it's either mag-average down tayo or mag-participate sa FOO na 650. Pero ito po yung pinapakita ng ating chart. Very bearish po tayo for this month of April. And um, it, it may, uh, we may have another continuation for the month of May. Touch, maximum touching itong 640 then we may experience a bounce dito kay AC Energy so check nyo po maigi magiging options natin for AC Energy dito si MBE close to the 10.16 after po ng ating bounce kahapon nagkaroon po tayo ng pullback today na negative 2.16 68%. So looking dito CME sa kanyang 12 months time frame, meron po tayong nakikitang dalawang strong support. So ang pinakaunang strong support po natin is dito banda sa 6 peso area. So ito po yung ating mga candlesticks in the yearly time frame na nagbi-meet dito sa 6 peso area. Pero ang maganda po sa ginawa ng market break out po yan noong 2020. And ngayon, ang low natin ngayon 2021 is dito banda sa 8.40 na siya rin naman yung ating parang pinaamataas noong 2018. So ito yung uh, second strong support na, na tinitingnan natin sa 8.40. So we are rooting on that. Pero bago po natin check yan sa ating monthly time frame or bago po natin check yung ating monthly time frame, tingnan po muna natin yung nangyari dito kay dito si ME sa kanyang daily time frame. So, nagkaroon po tayo actually ng resistance after po ng ating bounce kahapon, April 28, dito sa level 44. Siya po yung ating resistance dito. Ang maximum na resistance natin is dito, dito sa level 46. And then ngayon, heading towards down na naman po tayo. Same thing din, yung may kita natin sa ating stochastic indicator. So, uh, level 50 yung ating nagiging resistance dito. And yung ating uh, MACD, naka-crossover pa yan. Pero yung selling pressure na nakita natin is nadadagdagan on the daily basis. Nagkaroon lang ng stop kahapon and then ngayon bumababa na naman yung ating histogram dito kay dito si ME. So punta po tayo ngayon sa ating monthly time frame. Ano po ba yung pwede nating uh, ma-expect dito kay dito si ME? So um, ito pong ginawa natin pagtaas ng December 2020 hanggang continuation ng February 21 is uh, kinakain na po ng ating mga sellers ngayong March 2021 and pati na rin April 2021 pero nung March, may kita po natin na dumikit na po tayo dyan sa 8.40 so mas maigi siguro kung tignan natin siya dito sa weekly time frame so ito po yan nung uh, week na March 8, 2021, dumikit na po tayo dyan and then nagkaroon tayo ng bounce hanggang sa nagkaroon tayo ng strong resistance dito sa 11.30 so pababa po ulit yung ating mga candlesticks ngayon and currently nandito na tayo ngayon sa may 9.50 uh, area and since hindi pa rin po uh, maganda yung takbo ni dito si ME may selling pressure po tayong um, nakikita dito sa ating weekly time frame kasi kung sa daily nakakrossover yung ating uh, MACD dito nakakross down siya and malakas yung ating selling pressure may kita po natin yan dito sa ating histogram so nag average po siya every week and every week din bumababa tayo dito kay dito si ME so the most that we can expect dito kay dito si ME is uh, mag retouch po tayo dito sa 8.40 area so you have an option it's either to hold Uh, the current shares that you have kung meron na po tayo sa kanya then average down dito sa 8.40 or cut loss then maghintay tayo bumaba sa 8.40 doon tayo magdagdag sa kanya pero kung wala ka pang shares dito kay dito si ME uh, nakikita natin dito sa weekly strong support po itong oh, strong resistance itong 11.30 and then ngayon naka breakdown na siya sa 10 peso area and we can speculate na bababa pa siya dito sa 8.40 kung nasaan yung ating moving average 50 rin is nandun itong ating red line so check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME Metro Bank close to date 45.05 meron po tayong pagtaas sa kanya na 0.11% 
And uh, check po muna natin itong 12 month time frame ni Metro Bank. May tinitingnan po tayo ditong strong support sa 43.20. Siya po actually yung ating resistance hanggang 2001. Actually hanggang uh, uh, 2008. Pero nagkakaroon po kasi tayo ng high hanggang 43.20. Na tuluyan pong break out noong 2010. And then ngayon po, after po natin ma-reach yung ating uh, highest area is bumababa tayo ngayon. And nakita natin na tinatch na po ng ating market within the year dito banda malapit sa 43.20 area. So, siya po yung tinitingnan natin yung strong support ngayon. Dito sa ating daily time frame, uh, maganda po yung tinatakbo ng ating mga indicators. Meron po tayong momentum na nakikita, especially po dito sa ating uh, MACD. Although uh, napakaliit lang pero nasa positive histogram siya and naka-crossover naman yung ating uh, blue line for uh, quite some time now. So uh, maganda naman po yung indicators na nakikita natin sa ating daily. And actually especially dito sa ating monthly, if we are going to check our MACD, magandang maganda rin po dahil dito mas nakikita natin na every month nag-average tayo dito sa may 1.26 area. So naka-open po yan, naka-crossover yung blue line sa red line natin. So we can still uh, conclude na maganda pa rin itong support na 43.24. Pero since may momentum tayo, hindi po natin speculate na bababa po ulit yung ating market dito sa 43.24. And now the market is challenging itong 45.24. 40 area. So we may experience a uh, block dito or resistance pero we can still continue na mag-consolidate between 44 to 45. So if we're looking for uh, price kung saan tayo pwede mag-average down, dito po banda malapit sa 44 area. So medyo tight lang, mag-consolidate lang po tayo dyan. We are not speculating na mag-breakdown pa po tayo dito sa 44.5. 40 area. So, check nyo po may IG yung magiging options natin for Metro Bike. FNI close today 2.69 so meron po tayong pagtaas na 3.46% today however dito po sa ating 12 month time frame we need to uh, check carefully yung ating chart kasi dito may kita po natin na meron tayong strong resistance dito banda sa may 3 peso area so for the past years na bi-break out po natin yung area na yan na 3 pesos pero may kita natin after dyan sa 3 pesos meron na rin po tayong early resistance resistance dito sa 2.80 so kung magpansinin po natin itong 2017 candlestick natin uh, bearish candlestick po yan right after nung kanyang 2016 na uh, bullish candlestick so uh, we can actually mirror that sa nangyari nung 2020 na uh, bullish candlestick and then ngayon po is gumagawa tayo ng bearish candlestick. So, may kita natin na uh, yung uh, patindi po ng patindi yung resistance natin na pang reaching itong 2.80 area. Kaya lang, yung 2.69 natin, medyo malayo-layo pa naman yan dito sa 2.80 area. Pero, we have to be mindful dito po banda sa 2.80 area natin aside po dito sa ating 3 peso area kasi we are closing the year just uh, near 2.80 or 2.90. So, kung titingnan po natin, itong ating mga indicators dito sa daily time frame meron po tayong strong momentum na nakikita ka sa kanya especially po dito sa ating MACD yung mga pag flatline niya po dito is hindi po natutuloy yung pag breakdown niya so meron tayong momentum and then ngayon nakaangat na naman po yung ating uh, MACD sa kanya pero dito rin sa daily May kita po natin na as early as 2.75, meron na po tayong resistance dyan. So, kung may hawak po kayong shares dito kay FNI, kung gain na po kayo, uh, nakikita natin na start pa lang actually dito sa 2.70 pataas profit taking area na po yan. So, depende na lang po sa market kung hanggang saan siya itataas and uh, depende na rin po sa trading plan ninyo kung saan nyo gustong uh, mag profit taking sa kanya kung dito ba sa 2.70 or pabutin nyo pa sa 2.70. 80. So check naman po natin itong si FNI sa kanyang monthly time frame. So dito sa monthly time frame, ito rin po yung pinakamataas natin, 3 peso area. Pero dalawang buwan lang po siya nangyari. And then uh, normally, ang pinakatinataas lang po natin is hanggang 2.75. So since meron naman tayong magandang uh, momentum sa kanya, 
kung susundin po natin yung momentum ng ating mga indicators, uh, it can help us to determine kung saan tayo pwede mag-profit taking. So, the least that we can expect is uh, dito banda sa 2.70, pero yung mga midterm niya, pwede tayong umabot dito sa 2.75, then maximum 2.80. So, as at this point, uh, profit taking area na po siya. So, uh, dapat yung trading plan natin na rin dito kay FNI is nasa profit taking. And yung tinitingnan natin na uh, strong support sa kanya is anything... Uh, near dito po sa 2.40 area. So, ito yung current na minimaintain natin sa ating monthly time frame dito sa 2.40. Pero, asahan din po natin yung resistance natin is mag start na dito sa 2.17 especially 2.75 pataas. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for FNI. PHA close today 2.13 and after nga po ng ating pag-bounce back kahapon ngayon po is nag pullback tayo sa kanya kasi dito sa kanyang weekly time frame per hour review kahapon uh, 2.19 or 2.20 area yan po yung strong resistance na pwede nating ma-experience sa kanya especially sa tinatakbo ng ating market so ang nangyari nag-open lang siya sa 2.19 Ayan na rin po yung ating highest and then bumaba pa siya sa 2.11 area. So balik lang po muna tayo dito sa ating daily time frame. Check lang muna natin yung kanya mga indicators ulit. So dito sa ating indicators, uh, nakita natin na pababa ulit yung ating stochastics. Sa ating uh, RSI indicator, na block po siya dito banda sa level 47. So, historically, bumababa pa tayo dito sa level 35. And dito naman sa ating MACD, medyo lumalaban siya ng konte pero very slight lang. Ang baba lang po ng kanyang histogram and nagpa-flatline lang po tayo dito sa ating red line. Silipin naman po natin itong si PHA dito sa kanyang uh, monthly time frame. So, in the monthly time frame, ito po yung tinitingnan natin good support sa kanya dito banda sa ating red line sa may 2 peso area. Dito naman sa ating monthly, meron naman siyang magandang histogram. So, medyo matibay naman yan. Meron tayong magandang uh, momentum sa kanya. Kaya lang, ang uh, gusto natin malaman kung meron pa ba tayong iba ba, ba dito kay uh, PHA. Magbe-breakdown pa ba tayo dito sa 1.98? Since meron tayong magandang momentum sa ating monthly, hindi na po natin speculate na magbe-breakdown pa tayo further dito sa 1.98 or 2 peso area. So, anything uh, goes uh, down or near sa 2 peso area, maganda po mag average down dyan pero ang nakikita po natin dito is magko-consolidate po muna tayo between 2 pesos to 2.19 so iwasan po muna natin yung pagbili uh, near 2.19 dahil malakas pa po yung resistance natin dyan so for 3 weeks now gumagawa po tayo ng ating mga bearish candlestick and yun nga pwede pa tayong bumaba ulit dito banda sa may 2 peso area Uh, maximum 1.98 pero hindi naman na magbe-break down dyan so yun po yung uh, option natin sa kanya, it's either bumili near 2 peso area or bibili ka sakto sa 2 peso area or mag average down then we have a resistance dito sa 2.20 so check nyo po may ige yung magiging options natin kay PHA mm -hmm.